নমস্কার বন্ধুরা নলেজ টি চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের জানাবো কলকাতার কিছু কালী মন্দিরের কথা তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সকলকে অনুরোধ যে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এই চ্যানেল এবং যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক প্রেস করুন প্রথমে বলি টালিগঞ্জের সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের সাবর্ণকালী বা করুণাময়ী কালী সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে বরিশা সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের নন্দদুলাল রায় চৌধুরী তার অকাল প্রয়াতা মেয়ে করুণার নামে করুণাময়ী মন্দির নির্মাণ করেছিলেন নানেদের নিস্তারিণী কালী মন্দির সিমলার কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মায়ের অনুকরণে বারাণসী থেকে নিস্তারিণী বিগ্রহ বানিয়ে আনেন কিন্তু সেই বিগ্রহ তখন প্রতিষ্ঠা করা হয়নি পরে প্রতিবেশী ঈশ্বরচন্দ্র নান আঠারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেই মূর্তি স্থাপন করেছিলেন কলেজ স্কোয়ারে দয়াময়ী কালী সতেরোশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে কলেজ স্কোয়ারে রাধানাথ মল্লিক লেনে দয়াময়ী কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বরী কালী বা ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি বিধান সরণিতে অবস্থিত এই মন্দির যেখানে রয়েছে সেই স্থানে এক সময় উদয় নারায়ণ ব্রহ্মচারী নামে এক তান্ত্রিক কালী সাধনা করতেন পরে সিমলার বাসিন্দা রামশঙ্কর ঘোষ বা শঙ্কর ঘোষ সেখানে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন মনে করা হয় সতেরোশো তিন বা আঠারোশো তিন খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির স্থাপন হয়েছিল বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরটি রয়েছে বাগবাজারে যেখানে এখন মন্দিরটি অবস্থিত সেই স্থানে কুমোরটুলির কাশীবর তপস্বী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো করেছিলেন পরে কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্র বর্তমান মন্দিরটি স্থাপন করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সিদ্ধেশ্বরী কালীকে বলতেন কলকাতার গিন্নি কালীকৃষ্ণ টেগর স্ট্রিটের পুটে কালী মন্দির চারশো ষাট বছরের পুরনো এই মন্দির পনেরোশো আটান্ন সালে প্রতিষ্ঠা করেন মানিকগ্রাম বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত আছে মানিকগ্রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ খেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন গঙ্গা তীরে হোম করছিলেন সেই সময় একটি পুটি মাছ গঙ্গার খাত থেকে হোমকুণ্ডে পড়ে সেই অর্ধদগ্ধ মাছ তিনি আবার নদীতে ছেড়ে দেন এবং অদ্ভুতভাবে সেটি আবার জীবিত হয়ে ফিরে যায় নদীতে এইভাবেই মন্দিরটির নাম পুটেকালী মন্দির হয়েছে এক সময় এই মন্দিরে নরবলিও দেয়া হতো জয়মিত্র কালীবাড়ি আঠারোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে শোভাবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা জয়নারায়ণ মিত্র বরাহনগর মালাপাড়ার কুঠিঘাটে কৃপাময়ী কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মাকে বলতেন মা আর কৃপাময়ী মাতাকে বলতেন মাসি ফেরিঙ্গি কালী শ্রীমন্ত পণ্ডিত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি বসন্ত রোগের চিকিৎসা করতেন বহু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এই চিকিৎসায় সুস্থ হন তাই বহু বিদেশি মানুষ এই মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন সেই থেকেই এখানকার দেবী ফিরিঙ্গি কালী নামে পরিচিত এই মন্দিরে গলিতেই থাকতেন আরাটুন সাহেব তার ভাগ্নে অ্যান্টনি পরবর্তীকালে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কবিয়াল নামে বিখ্যাত হন বসাকালী মন্দির সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এবং রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ছাতুবাবুর বাজারে রয়েছে বসাকালী মন্দির মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরে কালীমাতা শিবের ওপর বসে অবস্থান করছেন সিদ্ধেশ্বরী বামা কালী বেহালা ট্রামডিপোর কাছে এই কালী মন্দির এগারোশো সত্তর বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়েছিল বামন দাস কালীবাড়ি আঠারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে বামন দাস মুখোপাধ্যায় কাশীপুর উদ্যানবাটির কাছে এই মন্দির স্থাপন করেন ব্রহ্মময় কালীবাড়ি জয়মিত্র কিপাময়ী কালীবাড়ি থেকে কিছু দূরেই এই মন্দির অবস্থিত মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন নবীন ভাস্কর জয়মিত্রের কিপাময়ী কালীর মতোই এই ব্রহ্মময়ী কালীকেও শ্রীরামকৃষ্ণ মাসি বলে ডাকতেন গুজ্জ কালী একশো বিয়াল্লিশ মুক্তরামবাবু স্ট্রিটে রয়েছে এই কালী মূর্তি একশো কুড়ি বছর আগে তন্ত্র সাধক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নেপালে গিয়ে আঠারো হাত বিশিষ্ট কালী মূর্তি খুঁজে পান সেই মূর্তি কলকাতায় আনেন এবং অনুরূপ আরেকটি মূর্তি বানান এই মূর্তিতে দেবী শিববককে হাঁটুর উপর বসে আছেন কলকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে চীন এবং ভারতের সংস্কৃতির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে 
এই অঞ্চলে বসবাসকারী চীনা বাসিন্দারা মা কালীর আরাধনা করেন সেই কালী চীনা কালী নামে পরিচিত দেবীকে ভোগে দেয়া হয় চীনা নুডলস আঠারোশো পঞ্চান্ন সালে হুগলি নদীর তীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দির স্থাপন করেন জানবাজারের রানী রাসমণি এই মন্দিরে আরাধ্যা দেবী মা ভবতারিণী এই মন্দিরে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কালী সাধনা করেছিলেন সারা ভারতের পবিত্রতম কালী মন্দিরের মধ্যে অন্যতম একটি হল কালীঘাট মন্দির শাক্ত ধর্মমত অনুযায়ী একান্ন শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম একটি হল কালীঘাট প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী এখানে দেবীর ডান পায়ের আঙুল পড়েছিল দেবী এখানে দক্ষিণা কালী নামে অধিষ্ঠিতা দেবীর বর্তমান মূর্তি নির্মাণ করেন আত্মারাম ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মানন্দগিরি 